correcto este día como Comisión de Seguridad y Combate al Narcotráfico. Hemos estado en el seguimiento de las visitas que programamos para verificar la implementación de las medidas extraordinarias en el marco del Plan El Salvador Seguro con el soporte financiero de la contribución extraordinaria a las telefónicas y a las grandes contribuyentes. Ha sido una jornada eh, muy reveladora del éxito que están teniendo estos esfuerzos que de manera unida el país ha asumido, la Asamblea Legislativa, los cuerpos que están encargados del control y, y combate a la delincuencia, pero también de la acción de una... Eh, gama de instituciones encabezadas por las municipalidades que en el caso de Sonsonate se revierte en un éxito importantísimo para los vecinos de este municipio. A esta fecha del mes de enero del año 2017 hay cero homicidios en el municipio de Sonsonate y es una cosa que llena de satisfacción, pero además nos llena de mucha alegría darnos cuenta que hay una mejora en el rendimiento y en el compromiso de los estudiantes en las escuelas, en el entusiasmo de los maestros, en la actitud del liderazgo comunitario. Es decir, se está construyendo esperanza para los ciudadanos de esta hermosa cabecera departamental y se está saliendo de aquel pasado de crimen, de sangre, que hace apenas 8 o 10 años eh, inundaban este municipio. De manera que como comisión valoramos y hemos estado ahí en un breve intercambio como altamente positivo este ejercicio. Pues yo creo, yo, sí, yo creo que en la práctica hoy, después de lo que hemos visto todas las fracciones legislativas, estamos en el compromiso de aprobar la prórroga. Hemos estado conversando eh, y solicitando a los diputados miembros de los distintos grupos políticos para que lleven esa moción a sus distintos grupos, de manera que esta semana o la próxima, más tardar, podamos estar aprobando la, medida, la prórroga de las medidas extraordinarias, que además eh, establece, es una necesidad que se establece también porque los jueces tienen que pro programar audiencias, tienen que definir si estas serán virtuales o no, y la certeza se la va a dar la Asamblea Legislativa. Este, este día hemos venido a diferentes escuelas, precisamente dos escuelas donde estamos verificando el grupo parlamentario del FMLN que la contribución especial y que todos los fondos asignados a través del programa El Salvador Seguro están llegando hasta las comunidades. Los docentes, los directores están conscientes de dónde vienen esos fondos y también están conscientes que se están dando para el desarrollo de lo que es la infraestructura de las escuelas, pero también de los programas. Tenemos acá, como decía la directora de la escuela que fuimos anteriormente, tienen programas flexibles donde le permite a otros venir a estudiar porque en otras condiciones, otros días ellos no pueden asistir. También están Estamos viendo de escuela abierta donde les ofrecen a los, a los jóvenes y a los no tan jóvenes también un espacio donde ellos puedan aprender algún, como talleres, ¿no? algún oficio. Creo que arte, pintura, etcétera, se les está también impartiendo a los jóvenes y a, a los que vienen pues, a estos espacios. De igual manera estamos viendo que los diferentes programas que ejecuta el Ministerio de Educación también son asignados los fondos, pero también se invierten. Y hemos podido constatar este día en la escuela que también está una infraestructura nueva donde está la cocina, donde hay una bodega muy bien equipada y de igual manera otra infraestructura que va a servir para laboratorios, etc. Entonces, los fondos que el país ahora tiene, se están distribuyendo claramente a las instituciones que lo necesitan. Y acá, en el tema de, de educación, se está implementando, pero también hay que tomar en cuenta que otras contribuciones, otros dineros, otros programas, otras planes y estrategias que tiene nuestro gobierno a través de diferentes instituciones también se están adaptando a los diferentes lugares. Aquí podemos ver la infraestructura también en esta otra escuela donde ha habido una inversión muy importante y que los maestros nos acaban de decir, estamos contentos que viene ese apoyo, estamos también diciéndole y dándole cuentas al padre de familia 
que recibimos apoyo desde el gobierno central y que son las diferentes cosas que la escuela ahora tiene o los diferentes programas que la escuela está desarrollando. Entonces acabamos de hablar con las maestras, en su mayoría mujeres de este centro escolar, donde nos dicen eso, verdad que hoy sí se recibe, que los impuestos que pagamos se reciben a cada una de las instituciones o a cada espacio donde va asignado cada uno de los fondos. Entonces, acá en Sonsonate, en estos dos centros escolares que estamos visitando, podemos constatar y por supuesto que siempre piden más. ¿verdad? Entonces, hemos escuchado, escuchado también al director en la alcaldía donde él nos decía que continuara esto, ¿verdad? Y así nos dicen todos los que están en el Consejo Municipal de Prevención de la Violencia que debemos de seguir aprobando, bueno, aprobando lo de la contribución especial y haciendo llegar más fondos también al municipio para poder seguir combatiendo, para seguir eh, pre, con la prevención verdad y las diferentes acciones que tiene marcado el Ministerio de Justicia. Comentarles que ahorita tenemos nosotros dentro de lo que fue noviembre, diciembre y parte de este año, noviembre y diciembre del 2016, parte de este año 2017, las medidas extraordinarias con las cuales el Ministerio de Educación a través del gobierno está compartiendo con toda la comunidad educativa. Hemos tenido, gracias a Dios, pues la ayuda directa en talleres pedagógicos que van enfocados para escuelas abiertas. Me estoy refiriendo a aquellos chicos que después que dejaron su educación regular, ¿verdad? Luego se incorporan a talleres pedagógicos, los cuales se imparten en la mañana y por la tarde. Eh, nosotros tuvimos una atención de jóvenes de 150 estudiantes que participaron en estos talleres. Hablamos de iniciación laboral, un taller que compone en cinco módulos de trabajo, dentro de ellos fontanería, electricidad, también tenemos bordado, jardinería y también lo que es manualidades en papel. Así aparte de eso teníamos también un taller que esperamos que le demos continuidad a esto en el 2017, que estábamos hablando de bisutería, también tinte con añil de colores naturales, hemos tenido dibujo y pintura, hemos trabajado junto con la PNC en medidas preventivas y charlas y atención a la diversidad. Estamos avanzando también ahorita dentro de lo que es el programa de atención psicológica, donde los chicos, pues hay un psicólogo que esperamos continúe este 2017, atención directa a los niños y niñas y a padres de familia y docentes. Actualmente estamos esperando con grandes ganas los paquetes escolares que ya tuvimos comunicación también con los proveedores, que a partir de la otra semana pues veremos si empezamos a entregar esos paquetes escolares. Así también esperando la entrega de, de uniformes escolares, de lo que son los útiles escolares y los zapatos, que son programas ya institucionales, que forman parte de lo que es parte de las actividades que el gobierno tiene desde hace varios años. Sí, a mí me encanta, ¿verdad? Ahorita los programas como se han venido dando, porque mantiene a los niños ocupados en el, en el tiempo desocupado que ellos desocupan, porque pueden lograr la mañana estudiando y luego vienen a los talleres ya en la tarde. Entonces, pues a mí me encanta eso porque yo lo he vivido aquí con ellos y estoy pendiente de los míos porque eh, así tiene que ser uno de madre, va, tener cuidado de ellos. Y yo veo pues de que sí hemos avanzado porque mis niños guardan sus trabajitos allá en la casa. Tengo los cuadritos en, en la pared y pues sí de pinturas y las costuritas, unas toallitas que, que adornaron, yo las tengo de adorno. Ay, sí, es bien, bien, bien importante, es importantísimo porque de esa manera pues pienso yo de que los niños ocupan su tiempo en algo bueno. Ah, no, pues que muy, muy bueno, muy bueno y yo pues lo felicito sinceramente porque eh, se han dado a la tarea de ver cómo vamos funcionando acá pues, y está muy bueno y yo lo felicito.